Lahat ng kasamaan na mararanasan ng tao, bunga ng kasamaan ng tao mismo. Tanong muna po natin sa Biblia, sino ba ang nagpapaputok ng bulkan? Basahin po natin ang aklat ng Amos, ganito po ang ating mababasa. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ang Panginoon po pala ang nagpapabugso ng tubig ng dagat sa lupa, yung tidal wave. Ano po? So yung tidal wave, isang kalamidad na dumating sa Haiti, ang Diyos ang may kagagawa nun. Siya ang tumatawag ng malalaking alon sa dagat at ibinubugso sa lupa. Ngayon, eh sino rin po ba ang nagpapalindol? Basahin po natin ang Hob 9.5 Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Nagpapayanig po sa lupa ang Diyos. Ang katunayan, meron pa nga dumadating na mas malakas pang yanig dyan eh. O earthquake. Basahin natin ang Ebreo. Ganito po nakasulat sa 12.26. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapat ngayon nangako siya na nagsasabi, Minsan pang iyayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Pati langit pala, kayang yanigin ng Diyos eh. Nayayanig niya ang lupa, pwede niya ring yanigin pati langit. Kaya kapatid, ang nagpapasapit ng lindol, ang Diyos pa rin. Eh sino ba nagpapaputok ng bulkan? Sa awit naman tayo, 104.32. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. Kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Kaya pag umuusok yung bundok mayon, hinihipo ng Diyos yun. Dapat malaman ng taga-albay. Tuwing uusok ang mayon, hinihipo ng Diyos yung bundok mayon. Ano pa? Pagka umuulan naman ang malalakas na bagyo, ang Diyos pa rin yun. Basahin po natin sa Jeremias 25.32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tatanghuyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos din pala nagpapabagyo ng malalakas na bagyo eh, kapatid. Yung mga hurricane na sinasabi nila, yung mga uh, blizzards, mga kung ano-anong mga natural calamities kung tawagin natin. Tanungin natin ang Diyos, eh, ano kaya kahulugan nitong mga ito, Panginoon? Ba't ito sumasapit sa mga tao? Bakit po? Isa lang naman po ang sagot dyan eh, kapatid. Isa lang ang sagot dyan. Lahat ng kasamaan na mararanasan ng tao, bunga ng kanyang kasamaan. Bunga ng kasamaan ng tao mismo. Bunga ng ating pag-abuso. Bunga ng hindi natin pagkilala sa Diyos. Bunga ng pagtalikod natin sa Diyos. Nangyari na po ng una yan sa Israel. Sinabi ng Diyos sa Israel, pag hindi mo ako susundin, ang mangyayari sa iyo, ito, 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 ito. Nangyari nga po sa kanila lahat yun. Yung lahat ng mga sumpa ng Diyos na nakarating sa Israel dahil sa hindi nila pagtupad. 28-15 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo sinasabi. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, 
na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdaga ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubungso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin. Hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Dahil po pala sa kasamaan, dumarating ang mga sumpa ng Diyos sa tao. Nangyari na po sa Israel yan noong araw. Nagkaroon ng gera, nagkaroon ng mga bagyo, nagkaroon ng mga salot, kung ano-anong mga kalamidad ang nakarating sa kanila dahil sa kanilang mga kasamaan.